Lens TV. Lens TV sin fronteras. Esto no es un show mágico con musical. Esto es el pueblo donde no pasa nada. Este programa es público, ajeno, cualquier partido político y que ha prohibido su uso para fines distintos a los establecidos de este programa. Así lo dice papá Pinto. Con respeto al público, este programa no tiene risas clavadas. Ay, no lo tengo aquí. Ay, ¿qué tal? Muy buenas noches. La verdad es que, ¿qué dijeron? Platiquemos otra vez. <risa> Pues no, 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 no porque ya. el público lo pidió, hemos sustituido al señor Alan González ¡Bravo! y entonces <risa> está con nosotros el chico Sport en el pueblo donde no pasa. ¿Qué, ¿Cómo te sientes en esta nueva etapa? No, pues muchísimas gracias, hoy se cumple un ciclo en el Ajá. cual he aprendido mucho, sí. es un espacio que siempre he buscado, Claro. Este, por fin <risa> aproveché la oportunidad Ajá. y bueno, gracias por tratar de llenar, de llenar este espacio, que es el de Alan, que bueno, donde quiera que estés amigo, hasta ya un saludo fraternal. Pues ahora sí, este, pues a comer pollo básicamente, ¿no? A comernos un pollito, Marlene. A comernos un pollito. Ya está, Mónica dice, a ver a qué hora. Ya estamos aquí, mira quién te tengo aquí. ¿Eh? Ay, nomás para que los que no, los que Hola, no han llenado, Mónica. los que Mónica. no han llenado de ver a Alan, pues el día de hoy, de Anuar, me acompaña este Alan. Anuar Alvarado, muchas gracias. No, gracias por invitarme a tu programa. Es un placer para mí estar acá con ustedes y bueno, vamos a, a ver qué pasa en este pueblo, ¿no? Oye, dice Lupita Nava, se va a morir Alan. <risa> ya de estar no, muerto. Hierba mala nunca muere. Ha de estar en el baño. <risa> ha de estar en el baño con diarrea. Dice ustedes muy bien, saludos a Ana Alvarado. Ahí quédate. Yo me ah. quedo. Yo me quedo en tu corazón, Mónica. Ay, ¿qué tal? Santiago García, Cabral, saludos, saludos, Santi. Y bueno, la verdad es que no nos podíamos quedar obviamente sin pueblo porque hay mucha información. Y bueno, ando un poquillo afónica. Es que los cambios de clima han estado. No, y las fiestas también. No, hombre. <risa> y las fiestas también, hay que decirlo. ¿eh? ¿Cuáles? Que te nah. compartan aquí algún remedio de ese casero para recuperar tu voz. ¿no? Ay, sí, que me, ay, igual a lo mejor les gusta más esta voz que nos... Es que está más, bueno, a mí me, me, me gustan más esas voces más de cachondón, Más aguardientos, más, más así de Pau así Rubio. De, ay, Marlene. Flaco. <risa> <risa> Oye, pues bien contenta porque estás aquí conmigo, pero sobre todo que bueno, ya, ya más tarde... Les tendremos para ahí la sorpresita de, de un enlace, esperemos poder hacerlo para que nos platiquen. Pero bueno, el día de hoy tenemos mucha información y justamente información que se ha generado en esta semana. La verdad es que en este pueblo se han pasado muchas cosas y bueno, no sé si la producción ya esté lista. Por ahí, este, el día de ayer tuvimos un incendio muy fuerte, no sé si te diste cuenta, pues claro, estás por allá, claro. ¿no? Tus vecinos. Yo iba saliendo ahí de justamente de la oficina y, oh sorpresa, con la llama viva así a todo lo que da, ¿no? El incendio súper fuerte, la verdad es que duró alrededor de cuatro horas para que pudieran sofocar entre los bomberos de, bomberos de Zacatecas y Guadalupe que asistieron al llamado. La verdad es que eh, las llamas eh, ardieron muchísimo porque evidentemente fue en las vías del tren y pues como están... Eh, totalmente llenas, hierba seca, el petróleo que ya tienen de por sí las vías, pues ocasionaron este incendio muy fuerte. Y bueno, la realidad es de que la mayor parte de los incendios que hemos tenido a raíz esta semana, que tuvimos también por ahí en el ecoparque, en el ecoparque al parecer han sido provocados, que eso es lo que más ha estado preocupando a la sociedad zacatecana. La verdad es que eh, aquí lo más curioso es que quien estuvo transmitiendo de inicio esta transmisión, pues comenta que se tardaron mucho en llegar los servicios de ayuda y es por eso que el incendio tardó mucho tiempo para poderlo este, no, y que sofocar, se creció ¿no? también en ese tiempo, obviamente, pues se expandió y, y recordemos que esta zona también hay mucha hierba seca también y que en este Ajá. periodo, para que también la gente pues este, reflexione un poquito, hay mucha basura y es una zona también transitada en ese horario, muy transitado. Bueno, no, 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 no es tanto por la luz y demás, 
pero por las mañanas, por la tarde, la gente que va a la escuela, muchos niños, yo ahí veo que, que es la, la vía para poder cruzar a todos estos destinos, entonces pues sí tener un poquito más de responsabilidad, porque sí, a veces eh, en una broma te lleva a generar este tipo de, de consecuencias, de impactos y que pues no, no hay nada que lamentar al momento. Hasta el momento Pero no, no podemos esperar a que pase algo para poder tomar las Exactamente, sobre medidas, todo ¿no? en una zona que pues es totalmente urbana, porque todavía en el ecoparque pues bueno, este, estaban algunas zonas este, donde hay algunas escuelas que afortunadamente fue en la tarde, pero que este, en la eh, obviamente que ya no había alumnos y que bueno, no se corrió con el riesgo de que afectara a los pequeños incluso en clase. Pero este, en este caso el incendio que pasó ayer ahí en las vías, pues sí la gente que vive cerca, que, que hay muchas zonas de casa, tuvieron que aguantar mucho el humo y, este, y pues con el Jesús en la boca de que no les fuera a llegar la llamarada para allá. Sí, de que no se siguiera expandiendo y bueno, también se agradece la intervención de los cuerpos de seguridad que estuvieron ahí muy atentos, los, el bombero, este, había ambulancias ya más tarde, pero bueno, también estamos, eh, por ahí yo leía en redes sociales, eh, realmente nuestras instancias están capacitadas para poder Eso, este, ese, enfrentar una ese situación. Ese es el esta. miedo, ¿Por qué? porque no estamos a lo mejor preparados, siento yo en Zacatecas al 100% para atender eh, una emergencia de este tipo. La verdad es que yo, que serían como las 7 y algo, este, escuché que en el bulevar ya estaban yendo de Guadalupe este, todos los bomberos hacia allá y el bulevar estaba atascadísimo, o sea, no podían pasar los servicios de rescate, no estamos acostumbrados a abrirnos para que pasen la, la ayuda ni una ambulancia, ni los bomberos y lo peor del caso, que va pasando la ambulancia a los bomberos y se dejan ir todos atrás, todos los carros, o sea, espérate ¿no? Se supone que hay que respetar el oportunismo, ¿no? el oportunismo de irse atrás de la ambulancia pues, o de la pipa o del bombero, pues para avanzar, ¿no? Los que van atrás y todos los que se hicieron a un lado, ¿qué onda? Entonces, por eso es de que luego la cultura de las personas de no querer ceder a lo mejor ese, ese espacio para que pasen. ¿no? Sí, y de pronto también el morbo, no la curiosidad también obstaculiza el tránsito que está en esas vialidades y, y bueno, eso también eh, entorpece un poquito que la, la atención, la, la ayuda llegue eh, a de manera adecuada, de manera inmediata. Entonces, también tener un poquito más de conciencia en ello, ¿no? Buscar también eh, el informar adecuadamente a la ciudadanía de qué, qué hacer, cómo reaccionar también ante esta situación. Porque yo también veía gente que decía, bueno, ¿y, y cómo ayudamos? De pronto veía gente que quería sacar de los tinacos que estaban cerca de, de, de esta zona este, ah, para poder lanzar agua y poder este, calmar un poquito la intensidad de estas llamadas. Sí, la verdad es que fue un trabajo muy arduo para que los servicios de rescate, pues, pudi bueno, en este caso los bomberos pudieran hacer su trabajo y pues bueno, cuatro horas nada más por ahí se aventaron, pero bueno, la verdad es que duró más de cuatro horas el incendio desde su inicio y lo que se tardaron en llegar, o sea, la verdad es que sí duró fácil más de media hora sin estar controlado este, y por eso pues se fue, se fue de control, ¿no? Bueno, saludamos por ahí, ahí dice Ale, Ale Esparza, dice qué bonito pueblo con Anuar y sin Alan, tú muy bien amiga. Gracias Ale, <risa> yo soy tu... Ay, tu pues amigador. ya empezaron a manifestarse los fans, dice opino lo mismo, mucha falta de cultura vial, dice eh, Maribel Corona, así es, la verdad es que bueno, esperemos que, que este tipo de incidentes nos haga ver que tenemos que tener mucho más educación eh, como sociedad pues para poder ayudarnos unos a otros si no estamos fritos. Oye, fíjate que también que eh, aquellos que tiran las colillas de, del cigarro, de cigarro también hay que ver en dónde y cómo, cómo pagarlos, porque no nada más es lanzarla no. ya me ha tocado ver lamentablemente a muchos vehículos que arrojan desde la basura, la lata completa o sea, descaradamente nada más bajan el, el, la ventana el, el, el vidrio. lanzan y nadie les dice nada, entonces también hay que tener cuidado con las colillas, ahora que se acerca también ya el, el tiempo de, de calor intenso y demás, Ajá. los vidrios, el efecto lupa, todo lo que puede generar cuando hagan alguna convivencia en el campo, al aire libre y demás, Tratar de recoger Ajá. su basura que sí, pueda causar y, y asegurarse eso, ¿no? de que se hayan eh, apagado, eh, apagado las fogatas, el, el anafre, lo que llevemos, Lo ¿no? que hayan utilizado el todo por allá. Por dice acá, que... mira, dice este, eh, nuestro amigo de Infomedios uh, Comunicorp, Goma, dice, ya los escuché, infelices. <risa> <risa> a 
Aquí dice goma. ¿Como gomigola? Sí, no sé quién sea, algún troll. Diría por ahí. Algún troll que ande por acá. Este, Claudia G. Macías también dice, hola, ¿estás enferma, Marlon? Ay, sí, traigo ahí como un poquito de faringitis. Pero ahorita con una gordita se te va a quitar. Ahorita ya me eché una gordita, a ver si con la segunda Otra, otra, amarran. dos, dos. Y me las voy a comer frías, así como te gustan de las cazuelas, porque yo las amo. Pues sí, así las cosas. ¿Qué más tenemos por ahí, Production? Acuérdenme. Hoy la producción trae una fiesta. Ay, hoy es el día del, ¿De, de la red de redes. De la triple W, hoy se cumplen 30 años y 30. justamente en Ginebra, Suiza, que se eh, eh, empezó a trabajar con la triple W para que nosotros tengamos al alcance toda la información. Este es el creador de la triple W, el responsable. el responsable y la verdad es que bueno, ahorita gozamos de muchos beneficios de la red. Eh, justamente ahorita nosotros estamos gozando de esos beneficios de la red anteriormente pues bueno sabemos que este no teníamos tanto acceso a tanta información y hoy día pues bueno después de 30 años vemos que no podríamos vivir sin esa red de redes que es la madre de todas la triple w y hace 30 años <risa> yo traigo una silla cálmate joven todavía no nacía pero te, te imaginaste en algún momento cuando este empezaste a tener acceso a esta red y a utilizar ese triple w y, a, y a, a alimentar y toda la transformación hasta el día de hoy poder manipular desde un dispositivo con la facilidad y con algo tan cotidiano nunca mira incluso pues hablar del del e-commerce del m commerce del s commerce del b2b del a2b o sea de todo lo que ahorita se genera en redes o sea todo lo que podemos hacer ya de ventas en internet de compras en internet o sea de, de checar cualquier información de googlear lo que sea jamás nos, nos yo jamás me imaginé que se iba a poder hacer tanto porque bueno a nosotros a lo mejor como generación nos tocó empezar a ver lo primerito de las computadoras sí. pero que jamás me imaginé que se puede hacer tanto no yo todavía iba a la biblioteca a checar libros cuando estaba en la universidad porque en internet todavía no encontramos tanta información no a mí me tocó por ejemplo usabas esta plataforma pues el este cómo se llama el, el, el encarta o cómo bueno, esa paquetería carta, que era así como que se era guapo porque no, era el multimedia pero pues lo tenían que tener como suscriptores este chateábamos por el ICQ por el por el Messenger por el Mirk por el Latin Chat se acuerda o sea, no, no te desgastes no traemos el chicha no traigo ch <risa> por el net net meeting también este, y bueno, el Messenger, que fue el que les tocó casi a la Oye, mayoría de ¿te las acuerdas generaciones, cuando, ¿no? cuando te hacías, decía, dice por ahí, cuando te hacías respetar, mandabas tu zumbido para poder alterar ahí la pantalla del... ¡Ay, del sí! Programa, ¿no? Eso está chido. Y para o conectarse sea, a internet que Ahí no existía el visto, ahí te hacías respetar con el... Oye, la conexión telefónica mediante el modem. Que, o sea, nadie te podía hablar por teléfono porque te desconectaba. O sea, te cortaba el internet y así de, ¿quién está hablando por teléfono? Oye, ¿te pasó a ti que, que de pronto tú estabas colgado en el internet y, o sea, y tu mamá o tu tía? Pues es que les estoy marcando, es que quiero hablar, es que quiero... O sea, sí, 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 sí pasó. Lo veía yo hace poco también en, en la escuela, ¿no? O sea, toda la multimedia educativa que hay, todas las transformaciones Ajá. que hay, todo lo que puedes hacer a través ya de, de plataformas, estamos a un clic de distancia, a un clic de obtener a nada, la información. A nada. A nada. O sea, la verdad es que pues 30 años han pasado de evolución, que para muchos que ahorita nacieron con esa tecnología, que, se, que tienen a lo mejor 18 años, 17 años, 11 años, 20, que ya, ya conocían el teléfono pues de touch, que ya el internet pues totalmente ¿Te acuerdas completo. acuerdas de los teléfonos? ¿Cómo le, le, le tenías que sacar la, la, la antenita, la de acá, la tapita? El Nokia era, era, era satelital. O sea, la verdad es que sí, este, 30 años se dicen fácil, pero que bueno, hablar ya de 30 años de evolución tecnológica en la Internet, pues la verdad es que no se, se dice fácil, pero bueno, wow. La verdad es que bueno, muchas felicidades a la Triple W, que hoy día nos da acceso a y mucha a la información. A <ríe> y este... Y que bueno, estamos ahí festejándole. Google está, está con bar, varios gadgets este, festejando como siempre. Así sí, es que entren sí, para sí. que los vean y pues sepan más sobre esta red de redes. Oye Marlene, hablabas de las generaciones. Eh, me se me hace tan interesante 
y me siento afortunado de ser parte de esta generación que te tocó esa parte la transición, de antes, toda esa ¿no? transición, porque ahorita ya vemos otra generación que ya nace con estas facilidades ¿no? tecnológicas, con esta sí, como de, disponibilidad. En tu, en tu edad no había celular o no había tablet. Y inclusive. es difícil concebir el mundo sin un dispositivo electrónico de esta manera. Pero a los que sí nos tocó esa transición, yo creo que es padre porque vemos ese contraste ¿no? y ese proceso en el que has ido aprendiendo y que a lo mejor no conocemos, no, no nacimos con el mismo chip de las generaciones de ahorita, pero sí, sí tenemos esa, ese proceso, lo vivimos. Es pues vivencial. fíjate que somos, no es por este, adular, pero creo que somos la mejor generación, porque entonces valoramos lo, el acceso a la información, la utilizamos de manera muy efectiva para trabajar, consciente, ¿no? consciente y creo que las generaciones actuales como ya la tienen, no es valoran, desmedido. entonces como que tampoco la aprovechan tanto. Y creo que nosotros como no la tuvimos, la aprovechamos al máximo. O sea, cualquier cosa que no encuentres y volada, googleas, ¿no? Sí. A mí se me enfermó hace unos días mi perrito y yo así de Google, o sea, a ver qué onda, a ver qué tiene el perro. O sí, sea, en aquellos tiempos, pues no, había que ir. Busca o ver con a, el tío, con a, el vecino. A buscar que quien, a ver o sea, quién te podía apoyar. Y ahorita, pues cualquier cosa lo puedes encontrar en la red. Oye, pues sí, hashtag chavo ruco. <risa> Aquí andamos. Dice. Comenten, manifiéstense. Dice Lilia de Ávila, saluditos a mi suegra por su cumple que la queremos mucho. ¡Ay, Barbera! Ay, saludos. ¿Cuál saludos? saludos? Llévale un pastel. Free, ¿qué le Oye, regalaste es, a tu ciertamente, mamá? Ciertamente, el Metroflow. El Metroflow, ¿te acuerdas? El Hi-Fi. El MySpace, ¿te acuerdas? Ay, Ay sí. Aquí que teníamos, ¿cuál era la página que teníamos que la. Antrozac. ¿Te acuerdas? O sea, querías ver tus fotos así cuando salías en el antro y pues te tenías que meter a fuerza ese hosting para poder ver qué onda, porque no había Facebook. Entonces era así como wow. Donde salías con los ojos rojos, Ay, ¿no? Ay, no, bueno, salías ya la foto era como saliera, rojos, la así neta. De que parecíamos hombres, ¿no? Así de. Bueno, dice, na, dice Nando Ferretti. Saludos para Nando Ferretti. Saludos, Nando. Ay, qué milagro que te conectas. Saludos, saludos. Me preocupa este comentario que dice Lupita Nava. ¿Qué dice? dice? Les va a llevar puro chorizo. Ay, pues ojalá, o sea, porque prometió que anda en Toluca o donde anda. Eso si no se lo acaba en el camino. ¿No? O sea, esperamos el chorizo siempre y cuando no se lo haya degustado en el trayecto. A ver, hablando de chorizo. ¡Ay, no! <risa> ah, ¡Ay, Dios mío! Hablando, alguien, hablando de chorizo, ven, ahí les va. Ven. Hablando ven. de chorizo. Ven, ¿Qué onda con este indignado. señor? Ven. Espérate. Ven. ¿Sabes qué? Los come Ella ya lo vio. Ven, ¿Sabes qué? Que los comentarios ¿sabes? con respecto a este, a este señor. Ya ves que una, una, una chava en redes subió un video donde dice que se sintió súper mal porque iba sentada al lado de este señor en el camión en la ruta y el señor empezó a tocarse sus partes privadas y las hizo públicas. No, eso es más de tocar, Pero espérate, fue... pues se sacó su miembro al aire. <risa> pues es que tenía comezón. Yo pienso que Eso aquí. No es <risa> Ese ya es. O uh... oh, no sé, algo le picaba. Pero mira, la verdad es que impropio para el señor, pero aquí hubo una controversia en redes con respecto a que la chava en lugar de estarle tomando una sesión de fotos al miembro del señor, debió haberse parado y escandalizado en el camión. Y decir que el señor estaba haciendo sus cochinadas. ¿Crees que estuvo bien o crees que estuvo mal? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Yo? No, yo sí lo... Es que yo creo que lo más lógico, yo, yo, estoy, yo comparto con, con esa, esa idea, ¿no? Te levantas, te incomoda el espacio, si lo haces evidente, cuando menos, si no haces un escándalo, vas con el operador y dices, oye, está pasando eso, ¿por qué? Pero ¿y si no te creen? A lo mejor por eso. Por eso ya llevaba la evidencia, ¿no? Supongo. Sí le dijo, y que, ay, siéntese. Señora. Siéntese, señora. De hecho, eso dijo el señor. Disfrute del porno gratis en el camión. No sé su pueblillo, no sé. ¿Pero en dónde fue? ¿Eh? ¿En dónde fue? Pues no me acuerdo, fue en una ruta. A ver, el punto doctora. aquí es... ¿Qué haces ante una situación como esta? ¿no? Hablábamos en algunos de estos programas que antecedieron al pueblo Ajá. sobre la, la, la equidad, ética. la ética, el respeto, Ajá. el derecho, los derechos humanos, la declaración de los derechos humanos, donde estamos en ese... El día de la mujer al señor se le antoca sacarse el miembro, ¿qué le pasa? Oye, y luego ya grande. ¿Quién es el señor? El señor. No, la chava se veía como de unos 20. 
¿no? Pero bueno, la verdad es que muy mal por parte del señor. La chava a lo mejor, yo le voy a dar el beneficio a la chava de que pues se puso nerviosa y fue lo primero que se le ocurrió. Y este, si lo hizo que se acercó con el con el operador, pues está bien. Y bueno, la idea aquí, la idea aquí es alzar la voz y sí decir cuando nos pasan situaciones así, ¿no? Está bien que haya quemado al don, ojalá y alguien lo haya identificado para que no se le vuelva a antojar. Nadie le hubiera creído. Es que ese, ese es el problema con el sexo femenino. Pero es que fíjate también que ahorita Pero hablábamos es que de velo, los dispositivos. O sea, ¿qué le pasa? Y ahorita lo primero que te da este, ante cualquier acontecimiento, cualquier situación, capturarlo, evidenciarlo. Para... Pues fue lo que ella hizo, fue lo que ella hizo. Dice Ale, pues aunque hiciera escándalo, nada más se gana, dice nada gana seguramente, pero de pérdida, pues le cambias, te cambias de lugar. Sí, o sea, le sacas su fotito. Y dicen que y lo haces, ese ¿no? don es común que haga Ajá, eso, o sea. Sí, ya habían dicho por ahí, en los comentarios en que ruta. dicen que ya lo había hecho ese señor, o sea, que ya acostumbra hacerlo. Entonces, pues qué mal, o sea, que ya lo tengan ubicado y, que y de dejen. todos modos no pase nada. O sea, cuántas chavas que no han hecho público. Y es que volvemos a lo mismo, es que no es esperarse que hecho. suceda para tomar las medidas correspondientes, para corregir este tejido social. Eso, qué mal, ¿no? O sea, pues bueno, vamos ¿Ustedes a... ¿Ustedes qué, qué, qué hubieran hecho? ¿Qué, ¿Qué razón darían ante esta situación? ¿Cómo reaccionarían Yo le tomo la foto ante esto? Y como traigo un teléfono grandote, le doy un chingo <risa> en el teléfono, sí. para que se silencie, <risa> ¿no? Le echo el refresco que traigo ahí para que se le baje o algo, ¿no? Algo, algo que pueda pasar. La verdad es que, bueno. Hablando de... <risa> hablando de quién, ¿no? Hablando de... <risa> Oye, dice Lupita, lo peor es que lo pueden ver los menores. Eso, imagínate que va sentada una niña... Sí. O sea, qué miedo. Claro que no. Claro que no. Pues si la niña así como de qué le pasa al señor, ¿verdad? Porque a lo mejor, a lo mejor no lo ve con la misma malicia, pero tampoco está padre que el señor esté haciendo eso. Pues no, no. Yo creo que nada. Yo ya no lo dejaría subir al camión. Y eso sabes también que es muy común en, en ciudades este, también grandes, este, no exento a, a nadie, pero también en Ciudad de México... ¿Cuántas cosas ¿Cuántos no suceden arrimones? en el metro o en las en los microbuses, en Ajá, las pesadas y demás? En el metrobús. ¿A qué se exponen también, tanto hombres como mujeres, no? Porque esto es... Eh... De hecho, por eso ya han hecho vagones exclusivos para mujeres, para evitar, pues, este, todo este tipo de cosas en algunos casos. Eh, pero digo, luego también entre mujeres suceden cosas. Sí, pues es que no estamos exentos a que nos pase algo así y lo ideal es como, pues lo hombres, que hizo ¿sí? ella, ¿sí? Este, pues poder este, alzar la voz y decir cuándo. Evidentemente, pues no está padre que pasen estas cosas, ¿no? Este, reprobado. Reprobado al señor. Qué? La verdad es que pónganse listos para que si lo ven, pues... ¿Y sabe qué? No se deje. <risa> <risa> no, así de ahí ni se lo vaya a sacar, porque le voy a sacar fotos y lo voy a quemar. Advierta. No, aviento bien vivo en ese momento. Pero de pronto también está... está... No, chile, su no, Oye, porque en o sea, ese aquí sentido, véanlo, yo no voy a ver nada, pero que no manche con, y nomás me oyen. En ese sentido, está, está padre también estas campañas que hay de pronto en los autobuses de este, denúncialo o quejas o. Oye, o poner los letreritos esos hazlo. de evite sacarse el miembro en, eh, mientras o sea, vamos eso, en el aunque transporte. Es, eh, irrisorio, yo creo que sí. O sea, como el de no fumar. Poner así de un o pene ceder el de ceder, y un no. Ceder el asiento a personas de la tercera edad, Ajá. mujeres o embarazadas, o sea, a eso llegamos. No, es que la verdad, esto está muy, muy, muy fuerte. Esperemos que, bueno, el señor, eh, ahora ya de tanto quemón, pues obviamente le dé vergüenza y no lo vuelva a hacer. ¿no? Pero hay gente también luego que es muy cínica, ¿no? Y que justamente es lo que busca el exhibicionismo. Dice Mónica, échenle agua. Pues sí, yo si hubiera traído un refresco, si se lo hubiera echado. Un café, le echabas el café. El café caliente para ver si con la quemada social y la quemada corporal, pues le daba, ¿no? Pues bueno, ahí, le, ahí queda y, y bueno, ¿y usted qué opina? Opínenle también. ¿Qué más también. tenemos, producción? ¿Qué? Ah, ah híjole, ¿sí supiste lo que pasó ah, sí, la semana sí, pasada? Ten... El jueves. Fue el sábado. En la sensacional. En la sensación, en este bar que está aquí por el bulevar. La verdad es que estuvo muy fuerte. Es algo, eh, ahora sí que es algo que se vio en redes, es tendencia en redes. Eh, por eso es que decidimos hablar del tema. Y bueno, resulta que estos dos chicos presuntamente no pagaron la cuenta 
en, en el local, les llevaron la cuenta, no quisieron pagar, eh, seguridad lo saca del antro y les mete tremenda golpiza. Eh, se ¿Era ve, necesario todo eso? Pues la verdad es de que se ve ahí que es algo como muy abusivo por parte muy de eso, todo. porque si no pagaron, pues yo hablo a la policía y, no y sale, que se lo... No, ¿Sabes qué? Deténlos, háblenle a la policía, seguridad. llévenselos, que paguen su multa, que paguen lo que me deben y que se queden un rato ahí y metidos por haberse metido al, al establecimiento sin pagar. Ahora bien, los establecimientos deben tener una política de que pido y pago. O sea, es una política de venta. Es muy fácil. O sea, vas a pedir, te traigo tu servicio, me lo pagas. Cada vez que te lleve una agüita, págamela. Y me evito problemas de que ya está todos borrachos y entonces ya se empiezan a escabullir y ya nadie me quiere pagar, ¿no? Entonces, lo ideal aquí sería, yo creo que una buena solución Pido eso. Pido y pago. Pido y pago. Y, este, y si hay algún problema, pues que los de seguridad saquen a las personas del antro eh, y llamen a las autoridades correspondientes, ¿no? Sin llegar a esta Sin situación, a esta porque sí, sí se ve, eh, vamos, el uso excesivo, excesivo de, de, la, de fuerza, la fuerza, porque ¿verdad? los muchachos se ven súper alcoholizados ya. De hecho, se ve ahí una niña que está tratando como de impedir que los golpeen, pero casi, casi que por poco sale ya golpeada. Y la verdad es que no está padre porque muchas de las personas que platicaron en redes hablaban de la preocupación que les daba luego que sus hijos van a estos antros en la noche y que dices, que no manches, a, lo mismo, ¿a, qué te expones? ¿a qué expones a los chicos o a qué te expones tú a lo mejor ir en la noche a un bar y que te pase algo así o que te toque, ¿no? este Afortunadamente los chicos parece que están bien, eh, creo que ya eh, el, el lugar... Eh, respondió a, a la un situación. comunicado en el que decía Ajá. que, bueno, ya se pone a disposición de las autoridades, las autoridades del procedimiento, que ellos también iban a, 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 demandar, a, la a demandar a la empresa, que ese personal ya estaba fuera de esa empresa y que lo que buscaban ellos era que se la pasaban eso, sensacional en los eventos y que no 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 toleraban ello, pero que también este adjudicaban cierta responsabilidad a los muchachos por haber este, amenazado, ¿no? De alguna manera. Sí, parece ser que ellos manejaban, manejaron una amenaza contra los es de seguridad. Contexto, o sea, ¿no? fue, una, fue un juego ahí de palabras que la verdad la gente ya alcoholizada pues no es consciente al 100% de lo que dice y pues se agarran hablando y, y ahí fue el problema, ¿no? Se calentaron los ánimos. Parece que el lugar ya, ya tomó cartas en el asunto con respecto a la empresa de seguridad, que ya cambiaron su seguridad. Eh, no se sancionó al lugar hasta el momento. Ellos siguen trabajando y abriendo su establecimiento eh, igual. Y parece ser que los chicos... Eh, ya hicieron unas declaraciones también los afectados en los que dicen que bueno, están bien y que eh, parece ser que el lugar ya se encargó de todos los gastos médicos eh, por su por su situación, situación. bochornosa Ajá. decían por ahí, pero aquí también hay que ver que efectivamente hay víctimas, independientemente de lo que se haya intercambiado entre palabras en un diálogo eh, se llevó a victimizar también a alguien a hacer uso excesivo de algo que, o sea, de, con toda la intención de, eran tres contra uno, o sea, y al, a pesar también de las eh, condiciones no de, de alcoholización que, que Bueno, y viendo que no es, el prim, no es la primera vez que sucede, parece ser esto en ninguno de los antros del área, parece ser que ya es en repetidas ocasiones con eh, cuestiones del, de los grupos de seguridad y que bueno, eh, ojalá y que pues los de seguridad también Pero vamos, vamos a ver Marlene, ¿qué te parecen las declaraciones de los... De, de estos chicos, de los, de, los, de los afectados. Nada, queremos agradecer a nuestros familiares y amigos que han estado al pendiente de nuestra salud física y emocional. También queremos agradecer las muestras de apoyo a Salud de Edad Sensacional y a su equipo de trabajo, quienes han estado al pendiente de nuestro estado de salud desde el día de los acontecimientos y quienes además nos han apoyado en los trámites jurídicos, así como el tratamiento de las lesiones correspondientes. No, está, no obstante, continuamos adelante contra quien resulte responsable, sea Cervecería Sensacional o la empresa de seguridad que presentó los servicios. También cabe, a señalar, también cabe señalar que fue aclarar el pago de la cuenta y de los malos entendidos que tuvimos en el personal, con el personal de la sensacional. 
nos gustaría dejar antes, atrás esta mala experiencia y que nos ayuden a terminar la violencia dentro y fuera de las redes sociales. Muchas gracias. Pues ahí está, Marlene, vemos que también ya están asesorados, ¿no? Se ve, se, es notorio, ¿no? Sí, bueno, evidentemente ya después de que pues, le bajaron, ya se les bajó la, la alcoholizada, el drink. el drink, ya como le pensaron, porque este, y, y pues bueno, ya llegaron a un acuerdo, evidentemente, supongo ahí con, con los dueños del antro, y este, y pues qué bueno, ¿no? Porque luego cuántas veces también el antro dice, ay, no, pues yo no, y ahí se ven, ¿no? O sea, qué bueno que el antro, pues de alguna manera tomó cartas en el asunto con los afectados y ahorita el antro lo que dice es que pues responsabiliza totalmente eh, a, la, a la empresa de seguridad por lo sucedido afuera, porque pues ya fue fuera del antro. Entonces, bueno, se lo dejamos obviamente Oye, pues a su también criterio. Algo que me brinca mucho y no solamente en este incidente, sino en muchos más que, que se han viralizado, que están circulando en redes sociales, es qué hacemos la gente que está alrededor, que estamos presenciando. Hasta, hasta aparte de grabar, ¿Hasta dónde este, puedo intervenir? ¿Quién le habló a la policía? O sea, es que la verdad la policía nunca llegó. Estaba o sea, esta chavita desesperada tratando, ah, iba con uno y iba con otro. Nos enteramos por el video, pero ¿cuántas veces ni siquiera hay video? Pero el video, la intención no es ver o analizar justamente el hecho, sino es el morbo de ver qué sucede, de ver qué, qué está pasando y de, de reírnos, de mofarnos, de, de criticar, de juzgar. Pero ¿qué hacemos cuando somos testigos de ello? Sí, nos dice Juan Carlos Carlitos de la Torre Rivera, dice, pobres de los familiares, qué bochorno. Pues bueno, deja tú del bochorno, pues de ahora sí, de, de que están bien, de que pues nada más fueron a, no pasó de unos golpes y que bueno, parece ser que la, la empresa este, pues se va a responsabilizar de todo lo que de ahí ¿Y es, es suficiente con, con ello? Pues esperemos que sí, porque pues está cañón, ¿no? ¿Cuántas veces ni siquiera este, se hacen responsables sobre eso, no? ¿Cuántas cosas no han pasado este, este fin de semana en Zacatecas? Sí, no, y, y en muchos más. A mí me ha tocado, me ha tocado la mala fortuna de estar en, en, en un lugar de este tipo, estar tú pasando un, un rato sensacional, pero te encuentras en medio también de un zafarrancho, ¿no? Y empiezas Ajá. a ver volar vasos... Entonces empiezas a ver volar eso y, y qué haces, o sea, te, te vuelves también vulnerable en esa situación. Cuando sí, porque no a lo es, mejor tú no ni sin deberla ni temerla vas a pasarla bien y con tus toca. amigos y la seguridad pues no es seguridad. Entonces ahí nos está preocupando pues que realmente no estamos tan seguros como creemos, ni siquiera por la seguridad. No, y a qué salimos a divertirnos, a la libertad de expresión, el libertinaje o qué pasa, ¿no? Así es, pues bueno, tratar de no alcoholizarse tanto, porque luego también este, pues los chicos toman en exceso, que también por eso ahorita... Que luego es... sucede, de pronto también... Sí. Eh, no, el, y ahí está eh, más vara el vino. Hace dos fines de semana atrás, eh, estábamos en un ensayo por ahí en una de las principales avenidas del Centro Histórico, y, y me estaban platicando que el día anterior este el exceso de velocidad con alguien alcoholizado y demás <risa> voló por la o sea por las calles del centro a una velocidad este pues fuera de, de control voltearon y quedaron tendidos en la calle es que cada fin de semana hay accidentes mortales a, a causa del alcohol de hecho este nuestro bulevar que es tan pequeño es de los más pequeños que a nivel mundial es uno de los que tiene más muertes a causa del alcohol este, cada fin de semana. Y yo observaba también, justamente cerca de, de, de allá por fraccionamiento, Mina Azul, por, por aquellos rumbos, ¿a qué hora se establece el alcoholímetro ahí? Mira, lo que pasa es que el alcoholímetro no. se pone desde las 7, 8 de la noche. Exactamente. Y a la 1, 2 ellos ya se van. Exactamente. Y, ¿Y los borrachos cuál, salen a las 2, 3 de la noche. ¿Cuál es el horario? <risas> o sea, que la gente ya está esperando para salir. Y entonces, ese operativo... En realidad, ¿qué impacto tiene en la función no, que es está es que realizando? el alcoholímetro debería estar hasta las 6 de la mañana, me cae, para que realmente funcionara, como en DF, el Torito. La verdad es que, y de hecho es un proyecto que ya trae por ahí, este, Ciudad Modelo, Gol, este, que ya traen por ahí este, para Zacatecas, parece ser que es uno de los candidatos para tener un Torito, entonces pues no dudemos cuidado, con que vayamos a tener algo así. Por acá te hacen una aclaración, Marlene. Allá vi. Ahí te va, Juan, Carl, Juan Carlos, Carlitos de la Torre, 
Saludos, gracias por seguirnos. ¿Qué dice Marlene? Ah, dice Morboso de la mención anterior. Dice con respecto al viejo Morboso. Sí, perdóname. <risa> <risa> no con respecto a lo del antro. <risa> Oye, dice, aparte, de, dice Lili, aparte que ahí se permite el acceso al doble de la capacidad del espacio, me dicen varias personas. Sí, es que luego también retacas. No, y otra se cosa. Estaciona, se estaciona sobre, sobre otra este, cosa las jardineras, también, el bulevar. Las medidas de seguridad, salidas de emergencia, todo lo que tiene que llevar un Oye, espacio Y luego va a pasar este lo de lo bombo. ¿Se acuerdan? Ay, no, qué horror. Que es que en una de la esas... la de no poder salir... Alberto, una Porque situación. no pagas la cuenta. Ahí en Lobombo fue por una situación así. Volvemos a lo de las cuentas. Sí. Porque una mala no estrategia. querían pagar la cuenta. Es que deben hacer políticas de venta. Fácil. O sea, pides, pagas. Te llevo la botella, págame. No traigo, no te la dejo. Bye. No lo hacen muchos porque se esperan a que estés bien feo. Para cobrarte doble. Que también es el gancho. Que es abuso. Que te ve. Si yo me eché nada más seis, no dieciséis. <risa> decimos la, decimos el nombre. Ah, no, no, decimos dónde pasa fue. también en bares pequeños como en bares grandes. Sí, en eventos de convivencia. <risa> en eventos de convivencia. Sí, la verdad es que también revientan los lugares. La gente, en Lobombo, lo que pasó en Lobombo fue eso. O sea, que la gente no quería pagar la cuenta. Este, Se, 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 se empezó a incendiar Lobombo por un cable cierran las puertas porque se te va la gente sin pagar y se te le muere pierdes, todo el o sea, no, le pierdes, no podían perdiste, salir se muere mucha gente quemada mucha gente. porque pues si vas a perder lo de las cuentas no, 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 hay, que tomar, hay que ser más conscientes más inteligentes, por eso hay es, asesores estratégicos en marketing en muchas cosas, pero bueno vamos a tenemos un enlace a ver con quién, ¿Quién está ahí, si sí, me oyes me escuchas, me sientes ábrete, eres tú o sea, se fue al baño. <risa> Ay, déjame poner. Se fue al baño, ¿de dónde? No te oí. ¿Dónde estás? ¿Me escuchas? No te escucho. ¿Qué pollito. te pasó? Oiga, no lo escucho. Es que está sentado en el baño, ¿qué lo escuchamos? Qué bueno. No, no se escucha, Alan. Bueno, aquí vemos las imágenes donde. No lo tienen secuestrado, no está como rehén, está por su voluntad. ¿Me pongo chicharo? No, no se escucha. No escucho a Lala. Ven, ven por qué. Quiero preguntarle por el chorizo. Se quedó sin palabras de tanto chorizo Ahorita, que dice comió. Dice Claudia Macía, ¿onta? Se quedó sin palabras. Dice, buenísima la relación. <risa> Oye, dice Alex Esparza. Buenísima la resolución de la cámara de Alan. Bueno, estábamos hablando justamente de, de los operativos y demás. Estamos en un enlace totalmente en vivo desde el reclusorio Oriente. <risa> <risa> con Alan. Que Oye, está ya lo metieron a la cárcel por andar de hocicón. Sí. No. El Oye, felicidades, Alan. Hoy es el día del tuitero y el que es influencer en Twitter. Felicidades, Alan. Buenísima tu resolución. Buenísima tu enlace. O sea, anda de corresponsal. Anda de corresponsal. ¿Qué andas haciendo allá? Ay, no, este niño de veras. ¿Ontas? No, producción. Traigo el chicharo. Ya me puse el chicharo. Lo cacharon, lo cacharon en el Oye, le prestaron un celular. están celai? fichando, perfil izquierdo, perfil derecho. Cállate que tú estabas en una cabina de baño la vez Pero pasada. No es lo mismo el baño que está. <risa> no lo lo agarramos como el tigre de Producción, no lo tenemos por ahí. Lo perdimos. Dice Claudita, dice, dice, hablando de chorizo, dice Claudita, hablando de chorizo y está en el baño, que alguien me explique. <risa> Ay, no, Clau. <risa> A ver si ya lo tenemos ahí. Ya lo recuperamos. Me avisa. No? Ay, es que están moteados, dicen o algo así, no sé. O sea que no, no sé, vamos a poder estamos escuchar ahí su, su linda voz. Oye, pues resulta que Alan, Alan anda por allá en, en Toluca. Este, <ríe> ahorita nos va a decir qué anda haciendo. Parece que anda trabajando. Pero eso dice. Parece, él, parece, parece, se rumora. Y nos tiene información. Ya sabes que él siempre habla de Querétaro, Durango. 
Pero hay chorizo verde. Sí, sí chorizo Ay, verde. Qué asco. Vas llegando, este, va saliendo. Se me afiguró la popó de mi perro ahora que anduvo enfermo al estómago. Ay, no, está muy bueno. no, bueno, no. Neta, ¿de qué es el chorizo verde? Normal. Nada más es. Pues, Con qué carne lo hace. Igual, es igual que el chorizo verde. Pero lo rojo. pintan verde. Obviamente. Ay, qué asco, yo no me comería un taco de chorizo verde. Así dijeron ¿no? varias, así dijeron varias y mira, ahorita. <risa> así han dicho varias y mira. Según el Puebla es parte de Toluca ya. Ah, según él. Puebla es parte de Toluca. Ah, sí, porque no sé. Es que mira, entre el chorizo, hizo el camote. Es que entre en el vivo. chorizo, el camote, Puebla, Toluca. Que va alguien me explique. ¿Qué va a traer? ¿Camote o chorizo? Pues no sé. También hay camote verde. También hay que. Sí, camote sí hay, ¿no? ¿no? De colores. Ese sí comido camote. ¿Y los borrachitos, de ¿no? Los borrachitos también son de allá de Puebla. Ya, ¿Ya? lo tenemos. Sí. O sea, aquí el equipo de Lens TV está haciendo lo imposible. Ah, Se está ya. moviendo rápidamente. Ya tiene una hora ahí el señor con eso. Imagínate, digital análogo, está claro. Hablando de la revolución digital. No. Dice, <risa> dice Laura, amiga, te fuiste de París y no me invitaste, por eso te enfermaste. Nah, que para nada, no es salir. Se fue a echar el chat. Ahí estás, pollazo. Eres inocente, Yo puedo culpable. Pintar. ¿Cuántos cargos? Te adjudican. Estás en el reclusorio. Este, ahorita me dieron chance de hablar un ratito porque ya estoy controlando la celda. Entonces, ya, ahí, ahí, ahí vamos. Ahí vamos. Eh, oigan, ¿cómo han estado? Les estoy escuchando, les doy abiertos. Eh, el chanito y a toda la. No sale la voz, no, no, se, no se escucha. O sea, ya ves cómo son estos tigueríes, ¿verdad? ¿Cómo han estado? Oiga, una cosa bonita, ¿verdad? Esto del incendio, oiga, para que se le quite las ganas a, a esos altos, para que después le van a poner una joda, ¿verdad, muchachos? <risa> Oye, Alan, ¿qué andas haciendo allá? ¿Nos vas a traer chorizo? ¿Nos vas a traer Estamos camote? A ver, explícanos. Les voy a dar su chorizo. Ya, ya vi el chorizo de Chanito y de Juanito, uno verde, mi verde, de tamañote, así de grueso, ¿no? Pura delicia, <risa> ¿Qué estamos haciendo en Luca? Estamos llevando a cabo un curso de manejo de redes y marketing digital en una cámara de, de la industria de la construcción aquí en Toluca, para el Estado de México, en diferentes oficinas. Este, ellos tienen la representación, estoy hablando de, de Texcoco, MTP, este, el Estado de México, lo que es este Macalpa. Y bueno, mañana terminamos con gusto, por esa razón hoy no estuvimos ahí en vivo en el pueblo. Pero muy a gusto, fíjate, muy padre este curso. Eh, vamos a ver cómo terminamos mañana y para el jueves ya estamos de regreso en Zacatecas, ya como en la tarde noche. Estoy hablando ya como a las nueve días de la noche. Me lo va a pasar todo el día en, en carretera, pero muy a gusto. Estamos trabajando en lo que se refiere a las redes sociales porque yo sí soy influencer. ¡Cálmate! Oye. <risa> Oye, qué bueno que aclara, porque la gente inmediatamente, las especulaciones no se prestan. Por acá nos dicen que está en el torito toluqueño. Ajá, que te van a dejar allá, que nomás te peinas, <risa> que, que no te muevas, que menos te ves, dice Al Esparza. Oye, pero aparte de trabajar, ¿qué información nos tienes allá en Toluca? ¿Qué onda? ¿Qué has visto de novedades? Oye, pues lo normal, ¿no? Hoy hubo, hoy hubo una rueda de prensa diciendo de que no les voy a dejar el casca, no voy a dejar el cascarón, decía el señor gobernador eh, Alejandro Tello, pues a ver si no nos dejan nada más, estoy consiguiendo aquí un pegamento para pegar el cascarón que nos hayan dejado, ¿verdad? Esto, ¿por qué lo hizo y por qué lo hizo? Porque simplemente se cumplieron dos años y medio del mandato de, de Alejandro Tello como gobernador constitucional de Zacatecas, y además por el hecho de que, recuerden que estos son, van a durar cinco años este este esta este, este forma de gobierno. También ya tenemos esta información también en relación en exclusivamente a Zacatecas, que la ex jefa de prensa o de comunicación social de, de la legislatura, Anabel Rivero, ya puso su queja ante derechos humanos por en contra del diputado local del PRD, Juan Mendoza, que Justamente en esta declaración que hace o la denuncia o recomendación que está haciendo Anabel Rivero es porque se le trató mal en relación a la equidad de género. Vamos a ver qué resulta con esta noticia y con esta información y cómo va avanzando, ¿no? 
una parte del gobierno del estado que hace un informe en relación a sus dos años y medio del gobierno y ahora esto del Congreso de la, del Estado en el cual la ex titular de, la, de esta área pues dice que hubo una violación a su situación este, de género por parte de Juan Mendoza, diputado del, del PRD. Bueno, esta es una situación. Por otro lado, pues, los 100 años del líder cabecita de algodón que cumplió esa famosa marcha en contra de él el sábado y el domingo que no se juntaron con tanta gente, pero ahí está esta situación en, inform en información, ¿verdad? Estaba escuchando, siguiéndonos referente que de este incendio que se sufrió el día de ayer en la capital de Zacatecas, pues bueno, hay que aprender a, a manejar estas situaciones y respetar a, a, los, a los cuerpos de... de urgencia, si vemos que es una ambulancia, si vemos que está el, el mismo bombero, o que está pasando, nos hacemos a un lado, no hay que tirones, por favor, como, eh, a los ciudadanos tenemos que tener una, una educación cívica para esta situación. Por otro lado, nada más ni nada menos, el punto de que en Querétaro, tanto el gobernador Pacho Domínguez ya dijo que cualquier, cualquier tipo, o cualquier evento que esté Va a empezar a grabar para identificar quiénes son los que los abuchean, quiénes les gritan con sus armadores. Recuerden que ya pasó en Zacatecas en otros estados, que es donde se presenta el INCA, el algodón, AMLO, pues hay gente que abuchea a los gobernadores, ¿cierto, verdad? Pues bueno, ahora el Pacho de se asegura, gobernador constitucional de Querétaro, que va a grabar todos sus eventos donde esté el presidente y donde esté él. Y que si está gritando, lo va a meter a la cárcel. Delito, uno una afectación moral y segundo sedición o que sedición que está tipificado en la constitución de, de Querétaro. Por otro lado, el fin de semana estuvo hablando en Aguascalientes y el gobernador Martín Orozco dijo, yo no voy, yo no me voy a arriesgar a que me griten y a que me digan, ¡ay, claro, claro, claro! No, y no fue. Hizo una videollamada, hizo un video en el cual digo que por eso no va a ir, así se está manejando la cosas a nivel nacional, así se está manejando lo local, y así estamos viendo cosas que ya no se vienen en el pueblo donde no pasa nada. México es un país... ¡Ay, Dios mío! Pues cuánta información, no manches. Oye, pero que si estás haciendo tu transmisión dentro del Popotito 22 de Burbujas, porque si estás si estás conectado con un modem a través de tu Nokia, güey, por eso te vemos como moteado, o sea, mal pedo, tú sí que estás festejando los 30 años de la triple W con todo, además de que estoy segura que te acabas de bañar o estabas echado porque se te ve una, una cosa te de gallos, hinchado, te ves hinchado, pero cañones, amigo. te ves bien hinchado, Descansa. ya estabas ahí dormido. Es que no estoy en el baño, no estoy en el Dice, se ve como si lo hubieran golpeado en un antro, di la verdad, te están amenazando, te están... Pagaste la cuenta, ¿Cómo? te golpearon, di la verdad. O sea, nosotros, este es un medio público. Sí, güey, qué pedo, te metiste un antro y te golpearon, porque puedes hacer un video donde donde digas que te tratan bien, igual y a lo mejor, pues, pues te dan algo, te pagan el... el Pagaste, pagaste Ay, tu favor, plan. Por favor, por favor. Yo tengo un plan bastante, bastante bueno. O en eh. qué hotel te hospedaron, amigo. Ya no vayas a esos cursos baratos. Descansa, no, aliméntate, no, no. descansa. Lo necesitas. Pues bueno, Ay. desde que la imagen se congela. Pues sigue conectado a tu modem. Te queremos. Saludos, es traen chorizo. Este, tú sí con tu popotito 22, tu mimoso ratón y tu exprimidor de libros, güey, te va a ir súper bien con este nuevo curso de redes. Y que viva la tecnología, qué, que bueno que tenemos, <risas> qué bueno que tenemos corresponsales en este ah, oh noticiero. Qué Oye, bueno. ah, con aquí tecnología de punta. De... Sí, pues sí, bueno, sí. gracias a Alan por haberse conectado desde, qué bueno, qué bueno desde que Toluca, que anda por allá trabajando, gachos, no, le está yendo muy bien, entonces... <risa> Aquellos que le pongas datos, ya oíste. Ahorita va una recarga. Espérame. Una recarga. Eh, que sí. salga. Nomás dame chance de llegar a lo. <risa> Ay, pues qué. Ay, pues un gustazo. Qué que, rollo, ¿no? que, pues ya 
es todo, es todo lo que tenemos, producción. Eso es todo, eso es todo, Eso amigos. es todo, amigos, dirían los Looney Tunes. Agradecemos el favor de su compañía, por supuesto, aquí en el pueblo donde no pasa nada, donde sí ve que pasa de todo. Cuídese mucho, cuide a su familia. Y bueno, nos vemos la próxima semana con más aquí en el pueblo donde no pasa nada. Muchas gracias. No, amigo. gracias a toda la gente. Compartan nuestra transmisión, compartan toda la programación que tenemos en Lens TV. Visite nuestra plataforma en www.lenstv.com. Punto .mx, denle like a nuestra página en Facebook, suscríbase al canal en YouTube, disfrute de lo que tenemos para ustedes. El y jueves tenemos likes, Zacatecas. Tenemos likes, Zacatecas y, y tenemos, tenemos el, el chal. chal. Que a un adelantadito, ¿no? De Ay, chal. no, pues va a haber muchas cosas, usted conéctese y va a ver que está bien bueno. Muy bien, muy bien. Y cuídense, que los quiero ver triunfar. Ah, no. El Faco, pues el Faco. Acá. Ah, sí, tenemos sorpresa con la conductora. Acabando el chal, nos vamos para el Faco. Con la conductora y bueno. Ay, que va a estar ahí la doctora, va a estar la peque ahí de, éxito. De, de, de facilitadora del Y evento. ahora sí la vamos a ir a apoyar todo el equipo Lens TV. Eh, te queremos, peque, te queremos. Te, te queremos, queremos, peque, peque te, te queremos. queremos. Te quer <risa> Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta aquí mi reporte. Lens TV, sin fronteras. Esto no es un show mágico con musical. Esto es el pueblo donde no pasa nada. Este programa es público, ajeno, cualquier partido político y que ha prohibido su uso para fines distintos a los establecidos de este programa. Así lo dice papá Pinto Con respeto al público, este programa no tiene risas grabadas.